супер новый Bluetooth версии 5.2, подключение по открытии крышки кейса, анимация, но не со всеми телефонами. Можно сбрасывать настройки прямо с бокса, встроенный кодек aptx адаптив, удивительная автономность в 6 часов на 100% громкости, глянцевая поверхность, сенсоры и море вопросов по ценообразованию. Разумеется, гибридные драйверы Xiaomi нас удивили. Насколько это хорошо, сейчас с вами разберемся. Tube 817, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, канал Домашний, и я все еще ценю ваше время, рассказываю все максимально быстро и емко. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно я разыгрываю 5 мибендов 5 серии. Подписывайтесь с колоколом, читайте про новые розыгрыши в описании, и как постоянные подписчики заметили, я два дня подряд не загружал новых обзоров. И все просто, я разбирался с Redmi Air Dots 3, и вопреки всему и несмотря ни на что, я посчитал этот продукт достойным обзора. Сяомишники хитрые, они плохого не сделают. И теперь 10 фактов о беспроводных наушниках Redmi Air Dots 3. Не верьте хейту, девайс нормальный. Первое. Упаковка грусть-печаль. Так наплевательски в категории дороже 30 долларов к упаковке на моей памяти еще никто не относился. Ведь ценник никак не бюджетный. Ребрендинг, конечно, это хорошо и расцветка милая, но могли бы потратиться на плотные картоны задумку. Но это на их совести. Я бы без красочной бумажки даже себе такое бы дарить не стал. Второе. Комплект. Здесь уже лучше. Если в прошлых своих моделях они даже кабель для зарядки не помещали в упаковку, здесь все отлично, кабель положили. Разумеется, никаких мешочков для переноски или силиконовых чехлов под бокс здесь нет, хотя отдельно они на Али, конечно, продаются. Внутри инструкция на китайском языке, будете покупать глобалку, будет на английском. Сменный не худшего качества амбушюры, бокс для зарядки и все. Третье. Пластик бокса и наушников, по моим ощущениям, поменялся в лучшую сторону. Понятно, что штампует их тот же завод, но структура пластика стала заметно приятнее. Во всяком случае, по моим тактильным ощущениям. В то же время наушники стали глянцевыми, что, конечно, отдает дань трендам, плюс еще цвета, но очень сильно теряет привлекательность лично для меня. Лучше бы все просто матовым делали, как и раньше. Четвертое. Бокс по размерам стал значительно больше. Какая в этом необходимость, мне неизвестно. Хотя, с другой стороны, понятно, что емкость аккумулятора в два раза увеличилась. Но хорошо, что теперь форм-фактор зарядки Type-C, а не microUSB, как в прошлых моделях. Емкость бокса 600 мА. Часов. На три перезарядки наушников его свободно хватает. Наушники из бокса вытряхнуть сложно, но можно. Одной рукой наушники вынимаются. Люфт у крышки минимален. В карман положить можно, но все так же будет странно выглядеть, как и для кейса вторых редмиков. Диод индикации заряда и подключения на боксе не раздражает. Внутри под крышкой есть функциональная кнопка для сброса и сопряжения. Она здесь механическая. Размеры и вес бокса вы сейчас видите на экране. Пятое. В наличии программы для управления. И не радуйтесь. Первое. Она пока полностью на китайском, а второе, а второе ничего полезного, кроме обновления прошивки и изменения тапов, на данный момент по мне в ней нет. Все приблуды для Китая и, разумеется, анимация в глобальной версии ушей будет работать с глобальной версией прошивки MIUI. С китайской будет работать китайская версия, при том не со всеми моделями. Ну а всплывающее окно с индикацией оставшегося заряда наушников у бокса можно завести на любой Android, просто скачав программу по QR-коду и дать ей все необходимые разрешения. И, разумеется, они Анимация поддерживается не всеми моделями телефонов Xiaomi, о чем они сами пишут честно в рекламе, перечисляя с чем они работают. Разумеется, программа появится на английском, разумеется, ее переведут наши умельцы и все будет хорошо, но это будет не завтра. Шестое. Размеры формы наушников не в красную армию. Мне и первые AirDots не казались супер удобными, а эти еще и увеличились в объеме довольно прилично. Вот вам визуальная разница. Диоды индикации при проигрывании музыки не мигают, сенсоры приближения, те благодаря которым вы вынимаете наушник из уха и музыка встает на паузу. Загружаете наушник обратно и музыка продолжается. Отрабатывают хорошо. Сенсорное управление пока не идеально, но без ложных нажатий, ведь оно работает только с двух тапов. И функции здесь по минимуму, а конкретно здесь есть переключение треков, плей паузы и вызов голосового помощника, понятно, еще сброс вызова и ответ на него. И я уверен, что конечно же будут кастомные программы для завоза на эти наушники, управление громкостью и управлять громкостью, разумеется, можно через голосового помощника. Но по мне это все равно лютый фейл. Емкость аккумуляторов наушников по 43 мАч в каждом, хватает одного заряда на 6 часов 10 минут на 100% громкости, которой возможно вам не хватит, но очень сильно вряд ли они однозначно громче, чем за My Pure Pods, не версия Pro. Притом правый проиграл на 20 минут дольше, чем левый, что странно. Защита от влаги скромнее некуда, всего IPX4. Ложных нажатий наушники, повторяюсь, не ловили. Седьмое. Микрофоны можно охарактеризовать одной фразой. Грусть печаль меня съедает. Не понравились 
они мне. Вот вам пример работы микрофонов. Пример работы беспроводных наушников Redmi Air Dots на улице. Довольно сильный ветер, стою у дороги, машин нет вообще сейчас. Поедет на довольно большой скорости. Honda. Вот она проезжает и какой сильный ветер. Восьмое. Qualcommовский чип 3040 на борту, Bluetooth версии 5.2 с поддержкой кодеков AAC, SBC и aptX адаптив. Не путать его с aptX. В YouTube и в играх задержки нет, фризов и отвалов не было, переподключение между правым и левым наушником бесшовное, по одному наушники работают. Вот вам пример задержки. Девятое. Драйвера 2. Арматурный и динамический. Звучание просто отличное для таких габаритов и цены. xiaomi -то, конечно, пошли по сложному пути и решили, что эти уши должны звучать максимально приближенно к проводным. Здесь не перекручены басы, отличные средние частоты и подозрительно внятные верхние. Но после всех Huawei FreeBuds 4A и Meizu Pop Pro ощущение, что Redmi звучат более сухо. Объема хватает, но его заметно меньше, чем у конкурентов за цену на процентов 30 выше. При том, с айфоном эти наушники играют подозрительно так же хорошо, как и с андроидом, хотя работают по другому кодеку. Десятое. Цена по ссылке в описании к видео всего 36 долларов с бесплатной доставкой в трех цветах. Я не знаю, откуда в интернете информация, что они стоят 60 долларов. Я их покупал в начале продаж и заплатил за них 39. В моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии можете проверять актуальные промокоды для покупки на Али. Если будет распродажа, они там появятся и вы сможете их купить значительно дешевле. Притом я уверен, что рано или поздно их на начнут скидывать дешевле 25. Это в воду не гляди, это же Xiaomi. Нет функции мультиподключения, нет встроенного в программу эквалайзера, довольно скромная защита от влаги, нет беспроводной зарядки бокса и микро, как всегда, по мне печаль. И, кстати, у меня автопауза после обновления работает отлично, как и до обновления, поэтому я не знаю, опять же, кому какой брак приходил. С этим делом все у этих наушников нормально. Резюмирую. Нужно примерить. Звук лучше из линейки, бас стал насыщеннее. Своих денег стоит однозначно, но но с поправкой, что вы должны знать, здесь нет лютого запаса громкости, их обязательно примерять и понимать, что если вы доплатите еще процентов 30, вы можете получить девайс совсем другого уровня по звуку. Хотя ценник, как и на все от Xiaomi, повторяюсь, однозначно рухнет. И мы будем ими закупаться, как хлебом без зазрения совести. Завтра будет обзор на Poco X3 Pro. Стрим с его прожаркой уже был на канале для стримов. Можете посмотреть его в правом верхнем углу. У вас сразу отпадут все вопросы по поводу его стабильности. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, добра и удачи вам, дорогие друзья!